。原来他的目标是你，他找死。准备好了吗？来。这赌狼帮，真是余孽未尽。帮主去吧。听闻南方来了一位新民府，与那些废物相较，还真有些不同。我还是那句话，暗花，帮主不能接放你一马，但是暗花，我决定了。当然拿不拿得到，就要看狄明府找不找得到真凶了。你查谁，我就杀谁。记住，这里是兰芳，我想杀谁，就杀谁。李县令，县令，我也不是没有杀过。再会。撤。撤。撤秋月的，明府，今晚我这红亭子里的所有人都在找秋月，你不妨问问他们，找到了。明府。人跑了，值钱的东西都没了。明府，阿紫，明府还在找秋月，他人呢？知道他去哪儿了？前几日他因为李公子之事心神不宁，我以为他告假在房中休息，没想到他悄无声息的就走了。只要离开红亭子，是福是祸都与我无关。你果真不知，人去哪儿了？我真的不知道。离了兰芳城，四面皆是戈壁沙漠。这是六里驿，这是镇西部。出了镇西部，便出了唐境。如果秋月杀了人，肯定会逃亡出境。有道理。秋月一个小女子，应该骑不了马。若是乘车，路途遥远，她必定会在六里驿那儿补给。我这就安排人马，追。我去。你们看吧，我早就说了，就是秋月杀的李桃。现在人跑了吧？走走，咱也不用。等等。
，这是何意？啊，红柳村，离城不近不远，倒是可做出城第一站补给之处。明府是觉得，珍惜普，太远。去往陈西府这一路上，大漠、风沙、群狼，我倒觉得秋月更有可能会往南跑。今晚我这红厅子里的所有人都在找秋雨，你不妨问问他们，找到了在这儿被人拖走的，可是这儿并没有拖动的痕迹啊。不对，不对，为何？究竟是为何？怪不得这白主簿昨夜一去。至今还不见其回来，竟然也串通贼人。大唐立令在兰房早已荡然无存，人心浮动，可以理解。早知如此，那还留在这县衙做什么？李县尉，在兰房，我只剩你了。冥府，马荣交代，又要石头不开身。我要你亲手把这心转交李公。冥府放心，我定速去速回，绝不耽误。这信上是你李县尉的忠心，岂能找到？错
同时招来吧。为什么串通钱浩？李公老年丧子，为子报仇有何过错？我为保家人性命，不得已听命于钱浩，又有何过错？你要是真有本事，就杀了钱浩，平了兰芳所有的帮派。不信你的做头，没人能做头。把桌子腿给锯了，这娘们，去救这衙门，还能有什么？都是由黑燕统领。我等不起你的公道了。只要离开红亭子，是福是祸都与我无关。这样也不算有什么。没用，这是兰芳和李传芳。全城皆知，各大帮派均在追杀李公子被害相关之人。秋月此番无故失踪，若非逃命，便是一遭不幸。这头柴，乃是他的心爱之物，不知道他还有没有命在带上。你怎么不先问问我，是在哪儿找到的这金钗？碧玉娘子，这金钗是你差人放在那地窖之中的吧？碧玉娘子，你可知，此计虽妙，却还是藏着一处致命的破绽。你在那红柳村里留下的是玄虎帮的旗帜。这玄虎帮嗜杀成性，他钱浩视人命如草芥，为了找到秋月，不死伤一些人，说得过去吗？可当我去到红柳村的时候，整个村子空无一人。难道是玄虎帮心善，先遣散了村民，再且走的秋月吗？此计甚好，不论是谁，发现了这金钗，都会认定秋月已落入他人之手。可为何到了此时，都还没有人带着秋月去灵帝刺史的暗花呢？若是狄某没有猜错的话，秋月根本就没有离开兰芳。他还在兰芳城中。告诉我，他在哪儿？我不知道。碧玉娘子，你可愿意信我一回？秋月危在旦夕。我不知道。全城的帮派都已接了暗花，将兰芳城翻了个遍，还是没有找到秋月。出城的记录都已查过了，没有发现出城的迹象，应该还在红亭子里面。那我们就把红亭子掀了
，杀了我儿还想躲，逼急了我就让红亭子所有人给我儿陪葬。是。不是你。秋月没找到，碧玉知道他在哪里，但他不肯承认。再给他点时间吧。明府确认，秋月就是凶手。不去李桃自杀，全无道理。秋月效仿碧玉杀人的嫌疑最大。可现下，李次是一方专化，兰方各派势力蠢蠢欲动，秋月危在旦夕。再无其他嫌疑人。外贼破窗而入，偷走借据杀人的嫌疑，我已经排除了。最后一个进入李涛房间的人，就只有秋月。秋月说，他进到李涛房间的时候，李涛已经死了。李涛曾经告诉过他，自己在写一封遗书，为了证明自己的清白。他去翻找李涛的遗物，为的是找那封遗书。这也解释了李涛的尸体为何曾经被人翻动，为何房间纷乱。可关键是，遗书，秋月并未找到，我也没有找到。一切可以证明秋月清白的证据，全无。秋月说：“李桃深爱他，他也爱李桃。如此说来，秋月没有杀害李桃的理由啊！他多美好，千千君子，温润如玉，就像阳光下的一株柳。”秋月的言谈、话语之中，我可以看得出来，他确实是深爱李涛的。云府是否想过，或许这本就是一桩自杀？你已经排除了，除了秋月，其他所有入室杀人的可能。是。李桃爱秋月，确凿无疑。是。秋月爱李桃，你也相信。是。两个相爱的人，因为某种不能言说的理由，无法相守。李桃。不得不选择自杀，这样的结果没有可能吗？排除掉所有的可能之后，剩下的，哪怕再不可能，也是真相。公子。出去，你出去！怎么了，公子？云府，胡作醒了。
，多谢曹娘子。我，我可来了。你看这这一直在画，都乱七八糟，嘴里还念念叨叨，不知道说的是什么。就是他，我说你画对了，就是他，手手手手手，必须都上了。立陶的尸体是你烧掉的，少看见，一点都不灵，非还不可，让他祸害人间。手，谁要祸害人间？他，他走。有人，全都要来！你非老黑可怕！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！我等不及你的公道了。他曾跟我说过，在为我写一封遗书。我当时还以为他在开玩笑。无论是任何人杀了凶手，就是这。狄明府，李刺史大闹红亭子，找到了秋月，欲与娘子请您速速前往。李刺史，我杀了你！站住！黎明府，你足智老夫吗？秋月，并非杀人凶手。此女子勾引我儿在先，玩弄我儿情感与鼓掌，为了抬高身价，竟然残害我儿性命。今日我就在此杀了他，祭奠我儿。秋月娘子。李桃真的是自杀的，甚至他是为了你而自杀的。撒谎！你撒谎！你居然为此女脱罪，不惜辱我儿清白吗？李固，李某，愿以性命作保，你儿李桃。却是自杀而亡。你胡说！我儿为什么要自杀？他为什么自杀？他这么大好的前程，他才二十五岁，怎么可能为了这个娼妇自杀呢？因为他和你一样，身患绝症。根本就不是肺痨，你也不是。李公，你二人病，皆是因沙枣所致。沙枣剧毒。人被咬了之后，变成病患，初始瘙痒，继而全身溃烂，直至入骨。患者会在无尽的痛苦之中煎熬，直到死去。煎，无药可医。你还记得你养的那一片花吗？正是那片玉镜，招来了沙走。
李公子虽不知自己得了何病，但他知道自己的身体出了大问题，所以他才会对你突然转变，故意斥责，刻意定期。公子，出去！你出去！公子，出去！自己心爱之人，再对他有挂碍。公子，你别过来！公子，别过来！你曾对我说过，李桃初时入住红亭子居所，你为他奉上茶点，你二人一见倾心。李公子，彬彬有礼，乐善好施。样样都好，你与他相处日久，渐生情愫。直到那一天，他终于对你表白，求婚。李公，这一切，他们皆可作证。对，没错。穆月娘子，你之所以会拒绝他，是因为你从小便见过人性之恶。你不相信，这世间竟会有如此美好的际遇降临到自己身上。你怕了，你怕这一切都不是真实的，你不敢相信，所以。你退缩了，秋月，我相信你。确实写下了遗书。或许他不明白你为何会退缩，但他爱你是真的。别怪他后来对你做的那一切，那一定不是他的本意。盈盈一水间，默默不得已。可惜，我也没能找到那封遗书。也许，真的如你所说，那遗书可能真的被一阵风。为我写了一首。李公，害死令公子李桃的，是你自己，而非秋月。
，谢谢你理清了这一切。我真的是老糊涂了。我感谢你做的这一切，救了秋月娘子，也替我儿肃静医院。老夫感念之至，是个漂亮的孩子，难怪我儿。如此喜欢你，老夫无以谢罪。若有来生，定当厚报。宁府，让老夫走得体面些吧。
那名被你欺骗的女子啊，那名自缢而亡的女子，脖子被绳子勒住，感觉怎么样？一点点，一点点，鲜血一直往下流，痛苦还远远没有结束。天道轮回，善恶有常，自然之法。